habari kwenye video hii nitaenda kuelezea jinsi ya ku set up trade yako kama ni futures trade au spot trade kutumia signals ambazo unakuwa umepewa uh, kama utahitaji signals tuna group letu ambalo link nimeweka hapo chini kwenye description ya video unaweza kupitia hapo na pia unaweza ka subscribe na ku like video hii pamoja na kushare na wale watu ambao wanahitaji kujua vitu mbalimbali kuhusiana na cryptocurrencies pamoja na trades. Lakini pia unaweza ka comment hapo chini uniambie ni topic gani unahitaji niweze nikaelezea na nitaelezea vizuri kuhusiana na cryptocurrencies pamoja na trades kwa ujumla. Sawa, tuanze moja kwa moja na video yetu. So, uh, ukiangalia signal husika kwa mfano kama ambazo nimeongelea ambazo tunazo kwenye group letu. Sawa, tunakuwa tunazitoa kiasi hiki. Sawa, kwamba signal inatolewa kuna kuwa na jina la signal yako pamoja na pair ambayo unatumia ku trade kuna kuwa na entry yake wa, kuna wengine watakupa leverage kama sisi tunaweza kuandikia leverage au tusikuandikie leverage kuna kuwa na targets au take profits pamoja na nini na stop loss uh, let's use hii ya chini ambayo ni 1 inch USDT naweza kutumia yote ila nimechagua tu tutumie hii 1 inch USDT sawa kwa utakuja kwenye Binance yako kisha ifungua Binance yako hakikisha kwanza una kiasi fulani kwenye account yako kama capital na jinsi ya kujua kiasi kilichopo uh, chini ya kwenye section hapo imeandikwa buy ipo kwenye rangi ya kijani alafu pembeni kuna sell kwa chini yake hapo hivi unaweza kaona kuna kiasi kimeandikwa sawa kwenye iPhone ipo kwenye mkono wa kulia lakini kwenye Android phones unaikuta iko kwenye mkono wa kushoto huku hivi hii section ya kununua au kuuza ipo kwenye mkono wa kushoto kwa kwa chini ya sell pale hivi utaona imeandikwa kiasi ambacho ni available amount kwenye uh, application yako kwenye account yako ya futures peke yake. So if you need to transfer kama unataka ku transfer amount kutoka kwenye account ya kawaida sawa kuja kwenye account ya futures kwa pembeni hapo unaona kuna mshale ambao una, una direct kwenda moja unaenda mkono wa kulia nyingine inaenda mkono wa kushoto unapa click hapo sawa kisha pa click sasa itakwambia sasa u transfer either kutokea utachagua sasa ni account gani unataka utoe either spot au cross margin au isolated margin sawa uh, mara nyingi unakuta kiasi kipo kwenye spot kwa uta click spot na kwa chini hakikisha ina imeandikwa USD alafu in cycle imeandikwa S alafu kuna M alafu futures utaandika uh, utachagua sasa ni pair gani ambayo unataka ku transfer kutokana na Uh, signals zako zinavyokuwa zimetolewa most of the time sisi huwa tunatoa signals za USDT au Bitcoin sawa kwa hapo utachagua USDT kwa hapa hivi chini utaandika tu USDT ipo hapa hivi alafu utaandika kiasi ambacho unahitaji ku transfer labda tuseme 1000 US dollars baada ya hapo utaconfirm alafu utafanyaje uta transfer ni process ya sekunde tu alafu kiasi chako itakuwa kinasoma hapo kwa kama mimi kiasi ambacho kinasoma hapo ni 139.58 USDTs Okay. Baada ya kwa tumeshajua hivyo, sawa, utakuja uangalie sasa kwenye signal yako. Signal inasema 1 inch slash USDT. Kwa signal yetu sisi tunahitaji tutumie nini? 1 inch kwa G, kwa USDT. Utakuja huku juu ambapo ameandikwa DGB USDT, sawa, mkono wa kushoto kwa juu kabisa. Uta, utapa click hapo ili u search. Sasa hapo ndo utakutana na pairs tofauti tofauti kwa ajili ya ku search. Uta search. Kwa mimi nahitaji nitafute nini? 1 inch USDT nimeandika 1 imesha kuja hapa nitai click. Okay, ukisha click sasa hapo kuna vitu viwili vya msingi ambavyo unatakiwa kuangalia kwanza. Cha kwanza ni kuangalia kama either uko kwenye isolated margin au kwenye cross margin. Ipo kwa chi, kwa juu hapa imeandikwa isolated, nitapa click hapo. Okay. Ah, uh, trade yako ikiwa kwenye cross ah uh, unaweza kusoma kwamba hapa hivi uta, utasoma sasa. Nini maana ya cross margin mode? Unaambiwa kwamba all cross positions under the same margin asset share the same asset cross margin bla 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 zipo nyingi hapo umeandika kiingereza lakini kwa maelezo mafupi ni kwamba hii cross margin yenyewe ni kwamba mtaji wako wote kwenye available amount unakuwa umetumika kwa ajili ya trade moja moja kwa mtaji wote unatumika lakini kwenye isolated ni ule mtaji special ambao umeweka kwa ajili ya trade hiyo ndio utatumika utanielewa kwa baadaye kidogo so kwa mfano kitu kinaitwa liquidation kikitokea liquidation ni kufutika kwa 
uh, available amount yako yote sa so, hiyo ndo liquidation kwa uh, ni price flani ambayo ime, imekuwa set automatically ukisheka trade yako nitakuonesha kwa mbele kwenye video uh, ni price flani ambayo imekuwa set tayari kwamba price zako zikishuka sa au zikipanda zikafika mpaka ile price ambayo imeandikwa liquidation price kila kitu kilichopo kwenye account yako kinafutika sasa ukiwa kwenye cross inamaanisha hata ule mtaji ambao hukutumia kwa ajili ya trade usika unafutika lakini ukiwa kwenye isolated uh, inamaanisha ni kwamba ule mtaji ambao umetumia kwa ajili ya trade usika na ambao utafanyaje utafutika wote kwa kama haujiamini sana at least ni bora uanze na nini na isolated margin na kizuri kingine ni kwamba kwenye cross margin unaweza kuongeza mtaji katikati ya trade down unaweza kupunguza unaweza kuongeza mtaji saa katikati ya trade yako. Kwa hiyo ndo uzuri wa nini wa cross. Kwa uh, kama hujiamini sana au kama trade yako huiamini sana, at least utumie isolated margin. Pembeni kuna kitu kinaitwa leverage. Hapa ambapo umeona imeandikwa 5x. Kuna kitu kinaitwa leverage. Account yako ikiwa mpya, uh, unakuta unapewa leverage kuanzia 1x mpaka 20x peke yake. Ukishazidisha siku stini za kufanya trades zako kwenye futures account ndio utaongezewa leverage yako mpaka 50x mpaka 100x kutokana na pea usika kwa mfano kama bitcoin unaweza kaenda hadi 150x uh, kama mimi ninaweza ngatumia hadi 40x hadi 50x lakini hiyo inakuwa kama una beti sawa uh, maana ya leverage kwa lugha nyepesi naweza nikasema uh, ni kiasi ambacho tuchukulie una mtaji wa dola hamsini sawa ndio nataka kutumia kwenye trade yako Ukitumia leverage ya 10x inamaanisha faida utakayopata ni mara kumi ya ule mtaji ambao ungeutumia kawaida. Lakini pia ni hivyo hivyo kama ukipata hasara utapata hasara mara kumi ya kile kiasi ambacho ulikuwa umekiweka. Kwa hiyo ndo maana ya leverage. Kwa uh, ni vizuri sana kuwa una manage leverage yako vizuri. Asasa wale ambao wana mtaji mdogo tumia leverage kuanzia kumi x kushuka chini. Sio mbaya sana. Kupata faida unaweza kupata faida lakini hakikisha unacheza ndani ya leverage nzuri. Ukiweka leverage kubwa ndio inasababisha sasa liquidation price yako inakuwa inafikiwa mapema na unakuta account yako inaishiwa. Kwa hiyo kwa mfano hapa naweza nikakonfirm 10x leverage inatosha kabisa. Okay? Nikisha confirm hivyo sawa uh, kuna section imeandikwa limit mkono wa kulia hapa hivi chini ya available amount. Sawa. Ndapa click hapa. Sasa hapa kuna vitu viwili ambavyo nataka niongelee market price imeandikwa market pamoja na limit. Market ndo ile bei ya sokoni. Kwa mfano kama sasa hivi bei ya sokoni ya 1 inch ni 3.93 uh, US dollars. Lakini kwa sababu tuna uh, tuna signal yetu sisi tuta click limit. Limit ni kwamba wewe mwenyewe unajiwekea sasa nataka niingilie wapi. Sasa hapa hivi ndo kwenye entry. Entry position yako sasa unataka uingilie wapi. Okay? Kwa nita click nini? Limit hapa. Alafu kwa chini yake sasa ndo nitaweka entry amount yangu. Nitachukulia mfano tu hii trade lakini trade imeshapita kwa hiyo sita place. Nita place kwa ajili ya kuonyesha tu kwenye video lakini nita cancel mapema sana. Kwa kama hapa hivi tumeandikiwa entry yetu ni 3.99 mpaka 2.9. Humo katikati sasa ya 2.9 mpaka 3.99 kwenye 1 inch hapa. Hiyo ndo nini? Entry range yetu. Sawa. Kwa ukifungua kwenye graph zako pale hivi ukaangalia sasa vizuri kabla kuingia kwenye trade hakikisha una application inaitwa trading view au hata kwenye application huku pekee ya Binance kwa juu mkono wa kulia hapa hivi kuna section ya graph unapa click alafu unaangalia nini graph yako vizuri kwa hiyo kwa mfano kama sasa hivi tumesema kwamba entry yetu ni 3.99 mpaka 2.9 sawa uh, sasa hapa hivi unaangalia kwamba tuko kwenye 3.93 sasa hivi kwa unaweza kusema ah Ngoja tuingilie tu hapa hapa wapi kwenye 3.94. Kwa utarudi tu nyuma kwenye trade yako utaweka tu hapo 3. Point. Tuseme kama vile tunataka tuingilie ngapi? Kwenye labda 2.7. Tu kwenye tu kwenye 3 kamili. 3.0. Sawa? 3 kamili. Utaandika tu hapo hiyo 3 kamili. Baada ya kuandika sa entry point yako, hakikisha entry inakuwa ndani ya ile entry ambayo umepewa kwenye signal usika. Okay? Baada ya hapo sasa utakuja kwenye amount ya kutumika sasa. Unataka utumia amount kiasi gani? Most of the time unatakiwa utumie amount ambayo ni either 15% ya uh, 
portfolio yako nzima available amount yako nzima au 50% kama unaamini trade sana tumia 50% kushuka chini peke yake usije ukajaribu kutumia 75% au 100% maana huwezi jua hii ni futures trade it's very risky na hela zako zinaweza kupotea zote kwa hapa mimi naweza nikabonyeza kuna vim style hapa hivi chini unaona kama hapa hivi nime nime click ki dot cha kwanza sawa amount ambayo nitaitumia baada ya kutumia leverage ya 10x itakuwa ni 348 USDTs na ambazo nitazitumia zimeandikwa hapo hivi au unaweza kuandika tu mwenyewe kwa mkono tu hapa kwa mfano kama hapa inaweza nikaandika hata 100 sawa anahitaji nitumie 100 peke yake kwa hiyo iko chini kidogo okay hiyo ndo amount ambayo nitaitumia kwa ajili ya nini ya trade yangu unaweza kuandika au katumia hivi dot hapa chini baada ya kuona saa hapo hivi hiyo ndo amount ya kutumika sasa kwa ajili ya trade uh, kuna kitu kinaitwa take profit na stop loss hivyo ni vya muhimu sana take profit inaweza kuandikwa kama target uh, au nini uh, eh, au take profit yenyewe kama yenyewe kwa hapa nitaandika kwa mfano kama hii trade yetu kuna kitu ambacho inakuwa siongelea pia uh, ni trade ya kununua kwa sababu tumeangalia entry yetu ni ndogo alafu target yetu ni kubwa kidogo kwa ndio maana tumekuja hapa tunaweka hivi vitu vyetu vyote viko kwenye nini kwenye kubai lakini kama ni signal ya kushort au kusell tunakuja hapa tuna click kwenye sell alafu tunauza lakini kama ni long imeandikwa long au buy ndio unakuja hapa kwenye kubai sawa au ukiona tu kwamba prices zako za entry ni ndogo kuliko targets ujue kwamba hapo tunanunua au tuna buy kwa una click nini kubai hapa sawa tutaangalia target yetu always anza na ile target ya mwanzoni una scalp tu ile target ya mwanzoni tu haraka haraka unaingia nayo sawa mdogo mdogo kisha pata target yako ya kwanza chill angalia graphs tena kama graphs zinaenda vizuri ingia kwenye target ya pili inaenda kwenye target ya tatu hakikisha unachukua profits kwenye hizo targets zote sawa unachukua profit ndio unaingia upya kwenye trade kwa kama hapa hivi target yetu ni 4.67 nita click nitakuja tu hapa hivi kwenye take profit nitaandika 4.67 sawa na kwenye stop loss hakikisha uweka stop loss usipeleka hata take profit sio mbaya lakini weka stop loss kwa ajili ya kuzuia kuwa liquidated account yako au kupata loss zaidi ambazo zitajiki kwa kama hapa stop loss yetu ni mbili nitakuja huko vitu nitaandika nini mbili sawa au unaweza usiandike hapa stop loss uka fungua oda yako kisha fungua oda yako kwa chini kule hivi itaonekana sawa kwa hivyo tayari sawa nimeshifungua Ukiye fungua hivi una click to buy au long. Sawa. Order inakuwa created na order inakuwa created wapi huku chini kwenye open orders. Kwa hiyo ikija kwa hivi kwenye open orders ndo utaiona sasa hivi kwamba uh, price yako ya kununulia ni tatu. Kwa hapa hivi price yenyewe hii trade yetu itasubiria mpaka ishuke kwenye tatu. Ikisha shuka price yetu kwenye hii market price hii ambayo ni 3.95 sasa hivi ikishuka kwenye price ya tatu sawa so, hapo ndo tunafanyaje tunanua tuna inaingia kwenye position sasa alafu ndo unaanza kufanyaje ku trade uh, ukiona kama vile hautaki tena kufanya trade au kuna kitu labda kimetokea au labda trade yako inaenda vibaya unaweza ka click cancel cancel iko pembeni tu hapo kwa mfano kama mimi naweza nika cancel hii trade yangu una click to cancel hapo order inakuwa nini cancel tayari sawa so, haiwi kwenye positions haiwi same yoyote ile unakuwa ni cancel tu moja kwa moja kwa hivyo sasa ndo unakuwa umefanyaje umenunua umefanya nini kununua trade yako umeshafanya uh, kulong kwenye futures trade yako kutokana na signal ambayo unakuwa umepewa kwa ukishafanya hivyo sasa tayari unakuwa umefanyaje umeshaweka trade yako ikija ikafikia kwenye ile entry point yako ambayo umeweka wewe trade itafunguka moja kwa moja na itakuja kwenye positions ikishakuja kwenye positions sasa hapo uh, ndo unaweza sasa ukaangalia sasa ile stop loss yako Okay kwa maana sahihi unaweza kutumia either ile stop loss ambayo umepewa kwenye account kama mtaji wako unatosha unalingana na ile na ile amount ambayo imewekwa pale au unaweza kaweka tu stop loss yako juu kidogo ya liquidation price ili usije kwa liquidated. Okay? Hapo sasa nakuwa nimeongelea kuhusiana na nini na future trade. Tukitoka hapo hivi sasa unaweza ni una, unaweza kama umepewa signal ya nini ya spot. Sawa. Kwa kwenye spot utakuja una click hapo pa kwa trade kwa chini huko hivi pembeni ilikuwa ni futures sasa hivi tunabonyeza nini trade kwa kwenye trade sasa hapa ngoja tutumie kwa mfano GTC unakuja ni vile vile tu kama futures utaandika GTC 
uh, utachagua. Huku hivi sasa penyewe unaweza kukuta leverage imeshaweka moja kwa moja. Kwa mfano kama hapa sisi uh, kuna kwenye EBCH unaona Bitcoin Cash ina leverage ya 10x. Kwa hiyo nikichagua sasa kama hii hapo hivi uh, naona kama zinahitaji kufunguka. Okay, tumia hata hii Avax USDT. Okay? Uh, Umeishichagua hivi. Kwa utaandika tu pale eh, imefunguka Bitcoin Cash. Sawa. Kwa trade zako zote ambazo utakuwa ukizifanya, utakuwa unazifanya ah, kwenye leverage ya 10x ambayo ni moja kwa moja. Kwa utaandika sasa ni vile vile. Hakikisha ni limit, uko una buy, utaweka entry point yako, utaweka amount. Sasa hapa hivi amount unatakiwa uweke either 25% au 50%. Kumbuka. Okay? Ukisha eka hapo hivi uta, ukisha maliza sasa hapo una click nini buy bitcoin cash unapa click tu hapo hivi kwenye buy bitcoin cash kwa hapo hivi kwenye utaanza kwanza ni limit uh, ngoja tutumie kwa mfano kama hii GTC ili twende moja kwa moja GTC mm, GTC okay tusubilie kwanza i load hapo uh, kidogo sasa ukihitaji sa signals na, na habari mbalimbali kusiana na trades na kila kitu kama uje join group liko hapo hivi chini kwenye kuna linki kwa hapo chini kwenye description unaweza kai click na kujoin okay sawa so, sasa hapa hivi sa GTC hii hapa imekuja kwa entry yetu ni kuanzia 8.7 mpaka 7.5 kwa nitaandika kwa mfano let me say 8.6 sasa so, ipo ndani ya ipo, ipo ndani ya range alafu nataka nitumie labda 50% of my uh, available amount available amount yangu kwa sasa kwenye spot ni dola sita hizi hapa hivi kwa chini unaziona hapo nyingine nimezitoa nimesha zitumia kufanya mambo mengine ndio maana nimebakia dola sita peke yake ukihitaji ku add kuna msalaba hapo hivi kwa pembeni kukijumlisha tu hapo unaklik alafu unaongeza kama ni ku deposit au kama mtu anakutumia au kama unanunua from to p2p inakuwa ni hivyo baada ya kumeshaeka sasa hapo hivi unanunua sasa una click nini buy gtc Hivyo tu spot trading yenyewe ni nyepesi kwa sababu uh, ukishanunua unaweza kuwa unatulia tu unajiwekea target yako kwenye graph zako unaweka alarm tu kwamba ikishafika bei fulani kwa juu nitakuja tena nita click GTC USDT nitakuja kwenye sell sawa alafu nitaandika kiasi ambacho nataka ni sell labda hapa uh, nataka ni sell labda kwa sababu sasa hivi sina GTC yoyote ndio maana hapa hivi unaona amount imeandikwa zero hapa hivi kwenye GTC imeandikwa zero kosa ikishafika kiasi fulani hicho faida na unakuja hapa hivi una click kwenye GTC alafu na baya nini una sell a uh, kufikia hapo sasa nitakuwa nimeshaelezea jinsi ya kununua kwenye futures na kwenye spot kila kitu nimeshaelezea sasa ukishapewa signo yako fata tu maelekezo ambayo yametolewa kwenye video hii na yote yatakuwa sahihi a uh, mwisho kabisa ningependa Uh, kama hujafuatilia kuna masomo ambayo tumea post hapo kwenye channel kuna playlist hapo utaiona mwishoni uh, unaweza kai click hapo imeandikwa cryptocurrency trades uh, tutorials na trades sikumbuki vizuri ila ni cryptocurrency uh, unaweza kai click hapo alafu ukapitia yale masomo yote jinsi ya kufanya technical analysis mwenyewe na jinsi ya kufanya features trades mwenyewe kabisa bila kutumia signal ya mtu yoyote tumefundisha kila kitu hapo join kwenye group letu share link yetu na watu wengine asante kwa kuangalia video hii